vietato sbagliare ma questa volta davvero Ambri Piotta dacci un segnale siamo preoccupati i segni vitali sono sempre ai minimi e intanto i play out sono iniziati questa sera bianco blu senza Botta, Casserini, Orac, Kobach, Mattioli, Schneider e con Manelak in sovrannumero rispetto a gara 1 a disposizione ci sono Joy, Isabella e Marghitola nel Bien sempre fuori Beccarelli, Brown, Frölicher, Glor, Gosweiler e Chantre. Direzione arbitrale affidata a Popovic e Eichmann. 51, Ambripiotta in superiorità numerica, diversi giocatori speriti in panchina dopo una bagara accesasi davanti alla gabbia di Thomas Boimle, Mattia Bianchi e Schoenenberger sono fuori per i Leventinesi, sono però tre i giocatori del Bien penalizzati. Per cui, come detto, Ambri Piotta in superiorità numerica. Carbillo manovra il disco nel proprio settore di difesa. Stirniman, Rivers, Westrum e Paolo Duca sono gli altri giocatori. Mandati in pista da Benoit Laporte per questo power play. Power play che resta uno dei grossi problemi dell'Ambri Piotta. Il tentativo di deviazione davanti alla gabbia di berra di Lowe. Riesce però il Viena ad allontanare il pericolo. Westrum, Rivers... Rivers non entra nel settore di difesa del Bien, lo fa in ritardo, c'è offside, mentre qui rivediamo l'occasione avuta da Low. Secondo e 14, restano meno di due minuti da purgare per l'uomo in panchina, per Bordelò, Duca, conclusione. Non è stato sufficientemente lesto Lo a fiondarsi su quel disco non controllato da Berra. Poi a conclusione di Stirman, Rivers preso d'assedio, il terzo del Bien. C'è il tempo, ancora 1,40 di superiorità numerica. Stirman tiro nel traffico, la deviazione di Lo che non riesce a superare Berra che sembrava battuto un'altra volta. Devono veramente... Svegliarsi gli stranieri dell'Ambri Piotta, queste sono azioni da non sbagliare. Il Bien fatica, non riesce a liberare il proprio terzo. Tre minuti giocati, Stirniman 1 e 10 ancora di superiorità numerica. Disco che finisce a Walker, restituzione a Stirniman, conclusione facile questa volta per Berra. Ecco il tiro di Stirniman. La parata di Berra e poi Lo che non riesce ad insaccare. Giocati sei minuti nel terzo centrale. Attenzione a Westrum, occasionissima per lo statunitense Ambri Piotta che è in inferiorità numerica. Westrum si mangia un altro gol davanti a Berra, poi il tiro di Rivers. Berra rilascia il pack. Bundi è penalizzato, una trentina di secondi ancora sul proprio conto, ma l'occasione... Ancora una volta era veramente grossa per Lambri Piotta e per Eric Westrum. Viene ora in avanti con 25 secondi di superiorità numerica. Jackman, la bordata del canadese, è spinta da Boimle. Lambri Piotta che può distendersi. 15 secondi al rientro di Bundi. Walker, due giocatori del Bien su di lui. Disco dato all'indietro. Schoenenberger pasticcia parecchio anche la squadra diretta da Runke che può però portarsi in avanti. Immediato il ritorno in pista di Bundi, ecco l'Ambripiotta che ritrova la parità numerica sul ghiaccio, è lo stesso Bundi che viene servito, Walker, Kutlak, si chiudono i giocatori del Bien su di lui e ci sarà una penalità contro il Bien. Ecco Westro, ma tu per tu con Berra, finta e controfinta, ma alla fine il disco finisce abbondantemente fuori e nulla da fare. Ancora 55 secondi di superiorità numerica per Lambri Piotta, il tutto al quindicesimo del periodo centrale. Murovic, Kutlak al centro per Demut che riesce a superare Berra al quindicesimo e 0-4. Sfruttata finalmente una superiorità numerica da parte della formazione levettinese. Rivediamo qua il servizio per Alain Demut, tutto solo e gol pesantissimo del numero 55 ultimo minuto del periodo centrale Ambri Piotta in superiorità numerica e che se non riuscirà a segnare andrà fino alla fine del tempo con l'uomo in più sul ghiaccio 
6-2 il punito incursione di Stirri ma nessuno riesce a bloccarlo attenzione Duca possibilità il tiro via una deviazione di Jackman davanti a Berra Westrum fuori misura la conclusione dello statunitense ancora 35 secondi poi si andrà al riposo si propone Rivers Duca preferisce aprire verso Stirniman Westrum Stirniman ancora Eric Westrum la conclusione respinta Westrum e poi la parata di Berra a 19 secondi dalla sirena vediamo qui Stirniman la sua incursione la parata di Berra e poi il tiro di Duca deviato davanti alla gabbia Giocati 2 minuti e 40, Mripiotta in inferiorità numerica, 5 minuti più penalità di partita contro Brunner, un minuto se n'è già andato, carica i danni di Wetzel, carica che diciamo c'era ma 5 più penalità di partita, decisamente eccessivo, Steinegger manovra comunque i Selend nel settore di difesa delle ventinesi, Trutman tre minuti e mezzo ancora di superiorità numerica Trutman, attenzione Rensberger il controllo elegante di Boimle ed eccola la carica di Brunner ai danni di Wetzel giocati sette minuti nel periodo conclusivo è finita la lunga inferiorità numerica contro i levitinesi che si sono difesi veramente molto bene Neff Apertura per Elias Bianchi, disco che non arriva a destinazione. Contro il difensivo di Fata. Steinegger, ottimo il recupero. Neff davanti a Berra che non riesce ad inchiodare il Bien. Bien che può ripartire, era bella questa occasione. Attenzione a Rico Fata al centro, servito da Nusli. Apertura dall'altra parte. Trutman, Nusli. Fata si fa trovare puntuale davanti a Boimle, doppia conclusione, chiude bene l'angolo Boimle, insiste il Bien Jackman, fuori misura la sua conclusione, Pargai sui pattini di Lo, cerca di partire in velocità, l'anticipo dello stesso Pargai e poi cede a Jackman. Dieci minuti e una quindicina di secondi al termine della gara o perlomeno al sessantesimo Himmelfarb Schneeberger Schoenenberger intervento possibilità di uh, contro 2 contro 1 per i leventinesi Schoenenberger l'apertura poi la conclusione sballata da parte di Elias Bianchi ed è il Bien a ripartire Nusli sempre Nusli al centro c'è Zigali che non aggancia poi la conclusione di Seidu Burovic Nusli Recupero di Rivers. Qui vediamo il 2 contro 1. Tiro fuori misura di Bianchi. Tredicesimo e 46. Situazione interessantissima per Lambri Piotta che gioca in doppia superiorità numerica. Ancora per 35 secondi circa. E la possibilità sfruttata da Kirby Lowe su assist di Westrum con Trutman e Schneeberger sulla panchina dei penalizzati Kirby Lowe sigla il 3 a 1 al tredicesimo e 56 qui vediamo il disco che filtra e l'appoggio di Kirby Lowe nulla da fare per Berra 3 a 1 Ombri Reto Berra richiamato in panchina da Kendrun che 25 secondi al sessantesimo ma due reti da recuperare per la formazione ospite che forse diventano tre con Valker, Valker al centro per De Wout, che infila il punto del 4-1 punto che chiude definitivamente gara 2 Amri Piotta che pareggia la serie Trutman aveva portato in vantaggio il BN nel primo periodo c'è poi stato proprio a fil di sirena il pareggio di Rivers nel terzo centrale il 2-1 di Demut poi nel periodo conclusivo 3-1 di Lowe e poi avete appena visto il 4-1 definitivo di Alain Demut